На перекрестке Салавата Юлаева и улицы Лесотехникума расположен туннель, по которому ежедневно проезжают тысячи машин. Но от глаз автомобилистов скрыта крыша этого объекта, построенного в 2005 году. Здесь черными пучками высится арматура. Еще в 2007 году частный инвестор хотел построить здесь торговый центр. Стены туннеля должны были стать фундаментом будущего здания. Но из-за кризиса проект заморозился. Потом в 2021 году заговорили о строительстве здесь же ледового комплекса с бассейном. Сроки завершения работ 2024 год. Но пока здесь пустырь. Чтобы пролить свет на историю этого туннеля, мы обратились в архитектурную мастерскую Леонида Дубинского. Здесь в 2005 году разрабатывали проект торгового центра, который должен был возвышаться над новым проспектом Салавата Юлаева. В 2005 году мы начали проектировать вот этот торговый центр над тоннелем. Тоннель, который ведет из города в Сипайлово по Салавату Юлаеву. Такое решение принято, принято было на высочайшем уровне. Скорее всего, даже можно сказать, что это э, как квитенция, квитенция идеи, э, принадлежащая Мутузе Губейду Лучу в свое время. Использовать это, это пространство под какой-то такой значимый объект. Торговый центр должен был стать одним из самых современных в городе. Купольная крыша, своя парковка, рестораны, кафе, фитнес-залы. Подобного объекта на транспортной артерии на тот момент в России не было. Инвестором должна была выступить компания «Башметалл». Подняли фундаменты, построили тоннель, а вот дальше работа, в общем-то, она была проектно выполнена, но, к сожалению, уже не нашлось сил построить. Со временем это, конечно, есть все фундаменты, можно все построить, но со временем актуальность это упала строить торговый центр, потому что торговых центров у нас хватает. Казалось бы, объект не был забыт. После 2010 года власти республики и частные инвесторы не раз возвращались к идее строительства чего-либо над тоннелем. Только теперь в проекте был не торговый центр, а жилые дома, ледовая арена и общественное пространство. Город он требует именно свое в каждое время. Сейчас это может вплоть до галереи. Ну, все что угодно, все что угодно может быть. Все вот идеи, которые возникают по поводу строительства общественных центров, общественных, я подчеркиваю, не торговых, а общественных, это все уместно здесь. И еще раз, даже жилье. Ну, конечно, это надо глобально изучать ситуацию. Все-таки жилье требует инфраструктуру свою, детские сады и так далее. Но теоретически все возможно. Сейчас на реализацию нового проекта придется потратить не один год. Тоннель по результатам последних проверок еще подходит для строительства над ним зданий, но проектирование нового объекта займет больше года. Мы делаем эскизный проект, нас долго утрясаем, это действительно такая проблема. После чего, когда все, все остаются довольны, мы проходим градостроительные советы, не один, иногда бывает два, три, исправление ошибок, ну и так далее. А потом идет рабочее проектирование. Сначала делается стадия проект. Конечно, проходим э, ту самую экспертизу, которую мы обязаны проходить, которая тоже выявляет тоже целый процесс. Сначала до месяца экспертиза рассматривает, потом присылает замечания, замечания устраняются и так далее. Это целый процесс. Я говорю, год – это минимум. Мы обратились в администрацию Уфы, где нам посоветовали адресовать свои вопросы Министерству транспорта Башкирии. В этом ведомстве нам пояснили, что отвечают только за дорогу в тоннеле и попросили снова сделать запрос в мэрию города. Там нам ответили, что пока планов по содержанию туннеля нет, а будущее пустыря, даже в ясную погоду, остается туманным. Алсу Гумерова, Роман Нугуманов, телеканал ЮТВ.